good evening everyone i uh, hope you are fine so my student of ba second semester um, this video is for you basically so here i will talk about spa and under spa i will talk about diagnostic test okay so my student as you know that you have to go for your school based activity so pehle main aapko bataungi what is this spa sba ka what is the concept in short so sba means school based activity kya hota hai ki bed mein when you are doing bed you are not learning only the academic part you are not learning only the can i say content part or the curricular aspect you are also learning the co curricular aspect kyunki when you are becoming a teacher you have to discharge all the duties like school mein jo jo hota hai like you learn record and register you learn about how to make time table importance of time table how cumulative record card case study action research like that क्या होता है कि इन साइड द स्कूल देर आर सो मेनी एक्टिविटीज यू हैव टू परफॉर्म यू हैव टू लर्न सो बींग अ टीचर और आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एज अ टीचर होने के लिए यू शुड नो एंड अवेयर अबाउट द वेरियस एक्टिविटीज विच यू हैव टू परफॉर्म इन द स्कूल सो अंडर दिस स्कूल बेस्ड एक्टिविटी आप लोग सीखते हो वेरियस एक्टिविटीज वी हैव सर्टेन लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो आप क्या करते हो आपके स्कूल में परफॉर्म करते हो सो आई विल टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक टेस्ट ओके दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो टू बी अ टीचर क्योंकि जब आप टीचर बनते हो एंड टू बी अ वेरी सेंसिटिव नॉट ओनली सेंसिटिव टू बी अ वेरी वॉट कैन से कॉम्प्रीहेंसिव टाइप ऑफ टीचर यू शुड नो अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट ओके जनरली क्या होता है वट हैपन कि हमारा जो एक कॉमन माइंड सेट है अबाउट द टेस्टिंग हमारा एक कॉमन माइंड सेट क्या है कि एट द एंड ऑफ द एग्जाम जो एक एग्जाम होता है बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया एंड सर्टेन नॉर्म्स वो एग्जाम जब हम लोग पास करते हैं दैट इज द फाइनल दैट इज द ओनली टेस्टिंग ओके आदर फॉर्मेटिव हो या समेटिव हो ओके बट नथिंग लाइक दैट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सो मेनी टेस्ट लाइक वी हैव अचीवमेंट टेस्ट वी हैव डायग्नोस्टिक टेस्ट वी हैव यूनिक टेस्ट ओके सो दे आर सर्टेन टेस्टिंग जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट the teaching learning process kyunki now we are having cce also as we saw uh, the concept of cce means, means continuous and comprehensive evaluation wa kya hota hai ki you have to rate and you have to evaluate you have to assess your child throughout the year throughout the year bacche ka jo bhi problem hai jo bhi strength hai jo bhi weakness hai wo aapko kya karna hai assess karna hai so same with the diagnostic test means you have to diagnose you have to diagnose the uh, problem strength and weakness of your student or in the diagnostic test hai it is individual in nature hum log individually jo har bacche ka उसका क्या स्ट्रेंथ है उसका क्या वीकनेस है अकॉर्डिंग टू दियर स्टडीज उसको जो हम लोग एसेस करते हैं जो टेस्ट करते हैं दैट काउंस अंडर डायग्नोस्टिक टेस्ट ओके सो नाउ यू मे बी कंफ्यूज कि जो अदर अचीवमेंट टेस्ट है और डायग्नोस्टिक टेस्ट है हाउ बोथ आर डिफरेंस ओके सो लेट मी टेल यू कि अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है इन अचीवमेंट टेस्ट वी आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द एकेडमिक कंटेंट एरिया ठीक है बात को समझो क्या होता है अचीवमेंट टेस्ट जनरली जो और भी जो फॉर्म ऑफ टेस्टिंग है वहां हम लोग क्या करते हैं वी एसेस द वीकनेस इन कहां पे वीकनेस या स्टैंड टेस्ट करते हैं इन द एकेडमिक कंटेंट एरिया जो भी उसका एक लाइक मैथमेटिक्स हो गया आपका सोशल साइंस हो गया लैंग्वेज हो गया कम्युनिकेशन हो गया रीडिंग एस्पेक्ट हो गया तो हमारा जो एकेडमिक जो कंटेंट का एरिया है वहां पे बच्चे का क्या वीकनेस या स्ट्रेंथ है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बट इन डायग्नोस्टिक टेस्ट इट इज डिफरेंट हियर वी आइडेंटिफाई द वीकनेस इन लर्निंग प्रोसेस ओके यहां पे हम लोग क्या करते हैं वी आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द लर्निंग 
प्रोसेस हम लोग जो लर्निंग प्रोसेस में जो वीकनेस है उसको हम लोग क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं एंड वी ट्राई टू पिन पॉइंट द वीकनेस जो भी हमारा वीकनेस है जो भी हमारा एक पिन पॉइंटेड जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग डायग्नोज करते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है विच हेल्प अस टू मेजर हाउ मच अ स्टूडेंट नॉट एबल टू अचीव इन अ नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक जो हमारा नॉर्मल टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है नॉर्मल टीचिंग लर्निंग का प्रक्रिया है क्लासरूम में उसमें जो एक स्टूडेंट कितना अचीव नहीं कर पाता है वो अचीव करने में उसका क्या बैरियर्स है क्या ऑब्स्टेकल है क्या प्रॉब्लम है उसको जो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट ओके नाउ कम व्हाट एंड हाउ ओके मीन्स डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर में वी डायग्नोज व्हाट एंड वी डायग्नोज हाउ ओके जनरली हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट में वी ट्राई टू डायग्नोज की चाइल्ड क्या नहीं जानता है किस पर्टिकुलर कंटेंट एरिया में किस पर्टिकुलर स्किल एरिया में उसका वीकनेस है उसका लैकुना है और कौन सा जो है वो कंटेंट एरिया कौन सा जो और स्किल एरिया उसका स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट ओके देन कम वाई क्यों करते हैं हम लोग ठीक है इससे वट इज द बेनिफिट ऑफ इट ओके इसका भी बहुत बेनिफिट है वट हैपन जब आप किसी भी चाइल्ड को डायग्नोज करते हो तो आपको उसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यू आर नोइंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन प्लान योर लेसन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन प्लान योर टीचिंग क्योंकि अभी आपको पता है कि आपके बच्चे पर्टिकुलर किस एरिया में वीक हैं, पर्टिकुलर किस एरिया में आपको ज्यादा फोकस करना है तो अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो उस पर्टिकुलर एरिया में आप फोकस करते हो उस पर्टिकुलर एरिया में आप ज्यादा जो है आपका क्या बोलोगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में आप जोर देते हो ओके okay, ये तो हुआ वीकनेस स्ट्रेंथ अगर आपको पता है कि बच्चे ओके okay, बच्चे दिस 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 एरिया में जो है बच्चे क्या है दे आर गुड एनफ ये उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है तो आप उसको एक क्या बोलोगे उसको आप ब्रीफली उस उस पार्ट को आप डील कर सकते हो वहां पे आप थोड़ा फास्ट टीचिंग कर सकते हो क्योंकि आपको जहां पे बच्चे का वीकनेस है वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है ठीक है सो so, ये हुआ एक बात एंड देन द सेकेंड थिंग उस डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हमेशा जो हमसे पूछा जाता है कि वेन वट इज द मोस्ट सुटेबल फेज ऑफ डूइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन एट द बिगनिंग ऑफ द यूनिट और एट द एंड ऑफ द लेसन और एट द एंड ऑफ द यूनिट ठीक है सो बेसिकली जो डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट आया है डायग्नोस्टिक का जो कॉन्सेप्ट है वो है एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन एट द बिगनिंग ऑफ द यूनिट क्योंकि बींग अ टीचर जब आप कोई यूनिट पढ़ाना स्टार्ट करते हो कोई लेसन जब आप स्टार्ट करते हो सो बिफोर बिफोर गोइंग थ्रू बिफोर स्टार्टिंग यू शुड बी अवेयर आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों का प्रीवियस नॉलेज कहां पे है ओके वट इज देयर वेट ऑफ लर्निंग ओके उनका कौन सा एरिया उनका कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग है उनका कौन सा एरिया कौन सा पर्टिकुलर डोमेन उनका कौन सा स्किल वो क्या है पुअर है वीक है एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन फ्रेम यू कैन प्लान योर लेसन सो बेसिकली जो है हम लोग एट द बिगनिंग ऑफ द यूनिट एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन वी डू द डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डायग्नोज वेयर अबाउट ऑफ आवर स्टूडेंट मीन्स बच्चे कहाँ पे लाइक कर रहे हैं ओके बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है बच्चों का पहले से उनका पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों का पहले से लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है जिसको हिंदी में अधिक अनुभव बोलते हो वो क्या है बच्चे कहाँ लाइक कर रहे हैं और आपके लेसन में हाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर लेसन प्लान हाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर टीचिंग इसमें हमको बहुत हेल्प uh, होता है क्योंकि नाउ वी आर नोइंग कि हमारे बच्चे जो है वो कहाँ पे उनको ज्यादा कॉन्सेप्ट uh, क्लैरिफिकेशन uh, का जरूरत है कहाँ पे कम में वो ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे और कहाँ पे दे नीड मोर एग्जाम्पल्स मोर क्लैरिफिकेशन तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के हेल्प से हम वो चीज को जान पाते हैं ठीक है एंड देन ऐसा नहीं कि हमेशा वी कैन टेक एट द बिगनिंग एट द एंड नहीं ले सकते यस वी कैन टेक एट द एंड आल्सो ओके जैसे कि एक टर्म है प्री यूनिट टेस्ट अब देखोगे कुछ स्कूल्स में या आज आप लोग भी इसको फेस किए होंगे वी आर हैविंग प्री यूनिट टेस्ट ओके तो हमारे लिए प्री यूनिट टेस्ट है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट बिफोर हैंड 
मतलब बिफोर टीचिंग अगर आप कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहे हो सो प्री यूनिट टेस्ट ओके मींस यूनिट को स्टार्ट करने के पहले उस यूनिट पे आधारित जो आप एक टेस्ट डेवलप किए हो टू जज कि इस यूनिट में आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है और किस किस एरिया को ज्यादा कवर करना है और किस किस एरिया को मॉडरेट कवर करना है तो इस चीज को आप क्या करते हो प्री यूनिट टेस्ट से आप उसको एसेस करते हो उसके लिए यू आर टेकिंग प्री यूनिट टेस्ट बट सपोज कि आपने प्री यूनिट टेस्ट लिया ऑन द बेसिस ऑफ योर यूनिट टेस्ट आपने लेसन को डिलीवर किया ओके यू डिलीवर योर लेसन ऑल्सो देन उसके बाद क्या होता है उसके बाद एट द एंड ऑफ द यूनिट और या, या फिर एट द एंड ऑफ द लेसन ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा दिया एंड यू आर वेरी मच श्योर कि आपने जैसा पढ़ा है बच्चों ने वैसा समझा है नो क्योंकि वी नो कि इन आवर क्लास देर इज एन एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज वर्किंग एवरीवेयर मीन्स हमारे क्लास में तीन तरह के बच्चे हैं डेट दे आर एवर एवरेज ऑल्सो दे आर एवरेज ऑल्सो एंड दे आर बिलो एवरेज ऑल्सो तो एस हमारे क्लास में जो तीन तरह के बच्चे हैं तो तीनों का रेट ऑफ लर्निंग सेम नहीं है तीनों का जो रेट ऑफ टेकिंग अवर इंस्ट्रक्शन एंड उनका जो लर्निंग आउटकम है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता है सो फॉर दैट वी हैव टू एश्योर दैट आपने जो भी आपका अधिकम अनुभव था आपको जो लर्निंग एक्सपीरियंस आप उनको देना चाहते थे हाउ मच दे हैव अचीव How much they have get before going for formative or summative assessment? आपको on the basis of unit, on the basis of your lesson, you have to take a diagnostic test. Okay? इस diagnostic test का क्या फायदा है Okay? क्या होता है कि जब आप ये diagnostic test लेते हो तो इस अ काइंड ऑफ फीडबैक आपको पता होता है कि आपने जो पढ़ाया वट एवर योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो कितना अचीव हुआ ओके वट इज द बिहेवियरल आउटकम और वट इज द लर्निंग आउटकम ऑफ यूर स्टूडेंट एंड क्या होता है कि जब आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट पोस्ट 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 यूनिट ठीक है जब आपका यूनिट कंप्लीट हो गया उसके ऊपर आप एक टेस्ट uh, डेवलप करते हो और जब वो टेस्ट को आप परफॉर्म करते हो तो आप देखते हो कि कुछ बच्चे जो आपके एवरेज या एव एवरेज है दे उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है लेकिन कुछ बच्चे जो है वो उनका लर्निंग डिफिकल्टी हुआ वो जो है आपके कॉन्सेप्ट को वो समझ नहीं पाए या फिर उनका जो है लर्निंग आउटकम क्या आया है पुअर आया है ठीक है दे परफॉर्म्ड नॉट वेल इन द डायग्नोस्टिक टेस्ट और फ्रॉम योर डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने ये भी डायग्नोस कर लिया है कि किस पर्टिकुलर एरिया में किस पर्टिकुलर कंटेक्स में किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में किस पर्टिकुलर स्किल में उनका लर्निंग डिफिकल्टी है सो नाउ यू आर हैविंग द डाटा कि आपके बच्चे जो है किस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में किस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो प्रॉब्लम फेस किए और वहां पे उनका परफॉर्मेंस क्या है पुअर है मीन्स दे फेस लर्निंग डिफिकल्टी आल्सो सो अब आप क्या करोगे हाउ हाउ दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट विल हेल्प यू ओके सो नाउ हियर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिमीडियल टीचिंग ओके ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट आप क्या करते हो यू डू द रिमीडियल टीचिंग एंड दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्योंकि क्या होता है कि जनरली जो है हम लोग एक क्लास में मान लो फिफ्टी बच्चे हो सिक्सटी बच्चे हो फिफ्टी फाइव हो डिपेंड इट डिपेंड्स और इट इट वेरी अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन सो आप एज अ होल बच्चों को पढ़ाते हो एज अ ग्रुप आप बच्चों को पढ़ाते हो लेकिन जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हो एट द एंड ऑफ द यूनिट एट द एंड ऑफ द लेसन सो नाउ जो नंबर है दो नॉट परफॉर्म गुड या जिनका लर्निंग डिफिकल्टी हुआ उनका नंबर क्या होता है कम होता है लिमिटेड होता है ओके सो इन दैट वे नाउ यू आर हैविंग स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन जिनका क्या है लर्निंग डिफिकल्टी है लर्निंग प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है सपोज उनका रीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव एबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है लैंग्वेज लर्निंग में कोई डिफिकल्टी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट ठीक है उनका इतना सारा क्या है आपका प्रॉब्लम है नाउ वॉट यू विल डू बींग अ टीचर यू गो फॉर द रिमीडियल टीचिंग आप क्या करोगे यू विल गिव देम अ रिमीडियल टीचिंग आप उन बच्चों को एक रिमीडियल टीचिंग देते हो जिसमें इंडिविजुअली यू डील विथ इच एंड एवरी चाइल्ड क्योंकि नाउ यू आर हैविंग योर इंडिविजुअल डाटा आपके पास इंडिविजुअल डाटा है बच्चों का कि किस बच्चे का किस पर्टिकुलर एरिया में क्या है प्रॉब्लम है कौन सा बच्चा किस पर्टिकुलर एरिया में लर्निंग डिफिकल्टी फेस कर रहा है किस बच्चे को किस पर्टिकुलर एरिया में आपको ज्यादा गाइडेंस देना है नाउ यू आर हैविंग a very concrete data, ठीक है तो according to that जो है आप बच्चों को individually 
क्या करोगे उनका रिमीडियल टीचिंग करोगे उनको आप जो है रिमीडियल दोगे एंड एट द एंड ऑफ योर रिमीडियल टीचिंग योर रिमीडियल क्या बोलोगे लर्निंग उनका जो है उसके बाद अगेन यू आर टेकिंग अ टेस्ट जिस एरिया में बच्चे खराब परफॉर्म किए थे जिसको आप पिन पॉइंटेड किए जिसको आप हाईलाइटेड किए और और जिसके ऊपर आप बच्चों को रिमेडियल टीचिंग दे हो उसके ऊपर ही आप क्या क्या करोगे यू विल अगेन प्रिपेयर अ डायग्नोस्टिक टेस्ट और उनका प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे कि नाउ दे अचीव और नॉट ठीक है क्योंकि बींग अ टीचर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है दोज हु कैन डू वेल ओके यू हैव टू मेक देम लर्न ऑल्सो जो जो क्या लर्निंग डिफिकल्टी फेस करते हैं सो बाय टेकिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट बिफोर द टीचिंग एंड बाय टेकिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट एट द एंड ऑफ द टीचिंग वी एश्योर कि इन बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस इनका बिहेवियरल आउटकम अकॉर्डिंग टू जो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो लर्निंग इंडिकेटर आप सेट किए हो इन योर लेसन प्लान उसके अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं सो इन दैट वे डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि बींग अ टीचर सब अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच ईच एंड एवरी चाइल्ड ओके एज यू नो कि देर इज एन इंडिविजुअल डिफरेंस इन आवर क्लासरूम हमारे क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंस है नो टू चाइल्ड आर सेम इवन नॉट ओनली इंडिविजुअल डिफरेंस एज वी नो दैट वी आर हैविंग इंटर एंड इंट्रा डिफरेंस ठीक है ना बच्चे ऐसा नहीं कि दे आर हैविंग ओनली चिप नो टू चाइल्ड आर सेम ओके इवन अ सिंगल चाइल्ड इन इज नॉट सेम इन टू डिफरेंट सब्जेक्ट तो ये जो हमारा इंट्रा डिफरेंस है जिसमें एक चाइल्ड जो है इक्वली अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता इवन इन टू सब्जेक्ट अगर एक चाइल्ड मैथ्स में अच्छा है तो वो अकॉर्डिंगली वो लैंग्वेज में भी अच्छा परफॉर्म करे वो साइंस में अगर अच्छा है तो अकॉर्डिंगली वो सोशल साइंस में भी अच्छा परफॉर्म करे इसका गारंटी हम नहीं ले सकते क्योंकि देर इज एन इंट्रा डिफरेंस ओके सो बींग अ टीचर आपको ये जानना है कि वॉट इज द प्रॉब्लम अगर चाइल्ड एक सब्जेक्ट में अच्छा कर पा रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहा है सो देर मस्ट बी सर्टिन रीजन सो फ्रॉम डायग्नोस्टिक टेस्ट और विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट वी ट्राई टू फाइंड आउट सो आई होप आई टेल यू एनफ अबाउट दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट सो क्योंकि ये आपके लिए न्यू थिंग था सो आई जस्ट ट्राई टू क्लैरिफाई कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है इसको हम लोग अभी जैसे ऑनलाइन लर्निंग का का क्या बोलोगे प्रोसेस है या फिर ऑनलाइन लर्निंग वी आर हैविंग ड्यू टू लॉकडाउन आप ये डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑनलाइन भी ले सकते हो लाइक विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म या फिर हॉट पोटैटोज देर आर सो मेनी एप्स देर आर सो मेनी वेब टूल्स जो आपको जो है ऑनलाइन जो है टेस्ट डेवलप करने में हेल्प करता है तो जो भी आपका क्वेश्चन आइटम्स है वो आप ऑनलाइन उस फॉर्म की मदद से उस टूल वेब टूल में आप जो है उसको फीड करोगे एंड विद द हेल्प ऑफ ई मेल जी मेल या फिर विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सअप यू कैन सेंड दैट वट कैन आई से टेस्ट आइटम टू योर स्टूडेंट जो भी आपका स्टूडेंट है उसको आप भेज सकते हैं वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा एंड देन दे सेंड यू बैक एंड देन आप इवेल्युएट कर लोगे कि उसका कहाँ पे उसका प्रॉब्लम है और ये जो टूल्स है दैट इज सो हेल्पफुल क्योंकि ये आपका इसमें आप ऑब्जेक्टिव भी यूज कर सकते हो सब्जेक्टिव भी यूज करते हो मल्टीपल चॉइस ऑल्सो क्लोज हेंडेड ऑल्सो ओपन हेंडेड ऑल्सो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर एनी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आइटम यू कैन फीड देयर यू कैन पुट 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 दे ओके सो ये आपके लिए थोड़ा सा बिट प्रॉब्लमेटिक होगा कि यू यू कांट लोकेट यूर स्टूडेंट ओके डू टू लॉकडाउन सो जस्ट ट्राई टू मेक अ रिपोर्ट ओके और ट्राई टू मेक अ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट और भी कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और यू आर हैविंग माई मेल आई डी ऑल्सो एनी वे और यू कैन हैव माई नंबर ऑल्सो यू कैन कॉल मी यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप और मेल ऑल्सो एंड जस्ट ट्राई टू डेवलप अ रिपोर्ट ओके सो इन माई सेकेंड लेक्चर दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लेक्चर ओनली देर इज अ पार पॉइंट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट सो जस्ट गो थ्रू दैट पार पॉइंट एंड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड आफ्टर वर्ड ट्राई टू डेवलप वन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर योर स्कूल बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड ऑन योर मैथड सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट आप लियो हो जो योर पैडोलॉजी सब्जेक्ट जो भी आपका यूजी और पीजी का सब्जेक्ट है अपॉन दैट ट्राई टू डेवलप वन डायग्नोस्टिक टेस्ट 
okay so thank you so much for your patience hearing okay and after this just follow my next lecture also okay thank you so much